cuatro pequeñas locomotoras. Por el reverendo W. Audrey. Escarloy recuerda. El inspector gordo había enviado a Eduardo a los talleres para que lo repararan. Cerca de la estación de los talleres, Eduard vio a una locomotora de vía estrecha detenida en un cobertizo abierto. ¿Ese es Scarloy? Pensó. ¿Qué está haciendo allí? Recordaba a Scarloy y a su hermano Reneas porque en días pasados a menudo llevaba pasajeros que querían viajar al lago en su pequeño tren. Como los hombres en los talleres no podían arreglarlo de inmediato, Edward les pidió que lo llevaran a una vía muerta al lado de Scarloy. Scarloy se alegró al ver a Edward. Oh, el dueño acaba de comprar dos locomotoras, dijo. Me dijo que era una locomotora muy vieja y merecía un descanso. Me dio este cobertizo para ver todo y no estuviera solo. Pero de todas formas, estoy solo. Continuó tristemente. Mm, extraño mucho a Rinías. Ayer, una de las nuevas locomotoras lo empujó a un camión y se fue a que lo repararan. Desearía ser reparado también y poder llevar vagones otra vez. ¿Tus vagones tienen nombres? Oh, sí. Está Agnes, Ruth... Jemaina, Lucy y Beatriz. Agnes es muy orgullosa y tiene cojines para los pasajeros de primera clase. Siente lástima por Ruth, Jemaina y Lucy, pues son vagones de tercera clase con tablas desnudas. Pero las cuatro olfatean a Beatriz. Beatriz a menudo huele a pescado y queso, pero es muy importante, dijo Scarloy formalmente. Tiene una pequeña venta por la que él guarda, vende boletos. A veces dejo a los demás en el depósito, pero siempre llevo a Beatriz. Debes tener boletos y un guarda, ¿sabes? Por supuesto. Dijo Edward seriamente. Reneas y yo... Continuó Scarloy. Solíamos tomar turnos al llevar los trenes. Conocemos a todos y todos nos conocen. Le silbamos a las personas en los campos, en los pasos a nivel y en las cabañas y en granjas solitarias. Y las personas siempre nos saludan. Amamos pasar por los patios de juego en las escuelas a la hora del receso, pues los niños siempre corren a la cerca para observarnos. Los pasajeros siempre saludan, porque piensan que los niños los están saludando a ellos. Pero nosotras las locomotoras sabemos que no es así, por supuesto. <risa> Dijo Scarloy dándose importancia. Sí, claro que lo sabemos. Concordó Eduard. Llevamos a sus turistas al lago y después nos preparamos para llevar el tren marcha atrás. Y disfrutamos del camino a casa porque nuestros amigos de las villas bajan a hacer las compras. Vamos antes de cada estación. <risa> Cuidado. Y las personas se preparan. ¿Dónde está la señora Last? Preguntó el guarda. ¡Ya viene! Silvamos. Y la señora Last viene corriendo al andén. Le dejaremos atrás uno de estos días. Ríe nuestro maquinista. Pero sabemos que nunca lo hará. Nos detenemos en toda clase de lugares. En cruces de granja y puertos de corrales cuyos senderos llevan a solitarias casas. <ríe> Reneas y yo conocemos muy bien a todos, cada uno de los lugares, y nuestro maquinista solía decir que nos detendríamos incluso si no nos accionaban los frenos. <ríe> a veces en los días de mercado, Ruth, Jemaine y Lucy estaban tan llenas de personas que el guardia permitía a los pasajeros de tercera viajar en Agnes. A ella no le terminaba de agradar y resongaba. Vagón de primera persona de tercera. Eso me enfureció. ¡Silencio! Le decía. ¡O te golpearé! Eso pronto detuvo su grosería hacia mis amigos. En ese momento vinieron algunos trabajadores. Ya podemos arreglarte, Edward. Dijeron. ¡Vámonos! Adiós, Scarloy. Besos por contarme de tu ferrocarril. Esta es una pequeña y linda línea. Lo es, lo es. Gracias por hablarme, Edward. Me has alegrado el día. <ríe> Adiós.
escarló y observó cómo se llevaban a Eduard a los talleres. Entonces, cerrando sus ojos, se quedó dormido en el caliente sol de la tarde. Sonrió mientras dormía, pues soñaba, como todas las locomotoras viejas, sobre los felices días del pasado. Sir Handel Las nuevas locomotoras se veían muy elegantes. Una de ellas se llamaba Sir Handel y la otra Peter Sam. ¡Qué cubetizo tan pequeño! Se quejó Sir Handel. ¡Esto no servirá de nada! Yo creo que está bien. Dijo Peter Sam. Oh. Rezongó Sir Handel. ¡Qué tontería es esa! Shh. Dijo Peter Sam. Ese es Scarloy. Es la famosa vieja locomotora. Lo siento, Scarloy. Sir Handel está molesto ahora, pero en realidad es bastante amigable. Scarloy sintió lástima por Peter Sam. Ahora, Sir Handel. Dijo el fogonero a la mañana siguiente. ¡Te prepararemos! Oh, ¡Estoy cansado! Bostezó. Deja que Peter Sam vaya. Él lo amaría. No. Dijo el fogonero. Órdenes del dueño, tú vas primero. ¡Oh, bueno! Dijo Sir uh, Handel malhumorado. Supongo que tengo que... Cuando su maquinista llegó, Sir Handel resopló para traer sus vagones. ¿Qué sigue? Rezongo. ¡Eso no son vagones! ¡Son furgones de ganado! ¡Uh! Gritaron Agnes, Ruth, Lucy, Jemaima y Beatriz. ¡Qué horrible locomotora! No es a lo que estoy acostumbrado. Chirreó Sir Handel rebeldemente, viendo a la estación. Rodó en el andén justo cuando Gordon llegó. ¡Hola! Dijo. ¿Quién eres? Soy Gordon. Dijo. ¿Quién eres? Soy Sir Handel. Sí, he escuchado de ti. Eres una locomotora expreso, si no me equivoco. Yo también, pero estoy acostumbrado a vagones de bogies, no a estos furgones de ganado. ¿Tienes vagones de bogies? Oh, sí, veo que los tienes. Deberíamos tener una charla uno de estos días. Lo siento, no puedo parar, debo estar a tiempo, ¿sabes? Y se fue resoplando, dejando a Gordon sin palabras. ¡Vamos, vamos! Resopló. ¡Por cones de ganado! ¡Por cones de ganado! Rezongaron los vagones. ¡Nos vengaremos! ¡Nos vengaremos! Tiempo después se detuvieron en una estación. La línea curvaba aquí y comenzaba a subir. No era muy empinada, pero el día estaba brumoso y los rieles resbaladizos. ¡Aguante! Susurró Agnes a Ruth. ¡Aguante! Susurró Ruta y Emaima. ¡Aguante! Susurró Lucía Beatriz. Oh, Hirvieron oh, 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 mientras Sir Handel arrancaba y sus enganches se tensaban. ¡Vamos! ¡Vamos! Resopló mientras sus ruedas resbalaban en los grasos rieles. ¡Vamos! 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 Sus ruedas estaban girando, pero los vagones lo jalaron hacia atrás y el tren se detuvo en la colina más allá de la estación. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Se quejó. ¡Estoy acostumbrado a vagones de bogies amables! ¡No estos golpeados furgones de ganado! El guarda fue a verlos. ¡Creo que los vagones traban algo! Le dijo al maquinista. Así que decidieron llevar el tren abajo otra vez en un tramo en el que las vías estuvieran niveladas para que Sir Handel pudiera arrancar. El guarda ayudó al fogonero a poner arena en los rieles y Sir Handel hizo un esfuerzo tremendo. Los vagones intentaron detenerlo, pero resopló y pujó tan fuerte que pronto estuvieron en la cima de la colina y prosiguieron con su recorrido. 
Esa noche, el inspector Delgado fue severo con Sir Handel. Eres una locomotora problemática. Le dijo. Es grosero, engreído y ciertamente demasiado grande para tus ruedas. La próxima vez, te castigaré severamente. Sir Handel estaba impresionado y se comportó bien por varios días. Entonces una mañana tomó el tren a la terminal. Estaba enojado. Era el turno de Peter Sam, pero el inspector Delgado lo había hecho ir a él en su lugar. Ya caemos los vagones. Dijo su maquinista. Y tomaremos unos frugones de la cartera. ¿Pur cones? Rezongó Sir Handel. ¿Pur cones? Sí. Repitió su maquinista. ¿Pur cones? Sir Handel se sacudió hacia adelante. No lo haré. Murmuró. De ninguna manera. Se tambaleó, golpeó y se detuvo. Su maquinista y fogonero salieron. Les dije. Dijo Sir Handel triunfantemente. Había separado los rieles y se asentó entre ellos. Telefonearon al inspector Delgado. Llegó de inmediato a bordo de Peter Sam y trajo a algunos trabajadores en un furgón. Después él y el fogonero llevaron a Peter Sam a casa con los vagones, mientras el maquinista y los trabajadores ponían a Sir Handel de vuelta en los rieles. Sir Handel no se sintió bien consigo mismo cuando se arrastró a casa y encontró al inspector Delgado esperándolo. Eres una locomotora muy desobediente, dijo seriamente. Te quedarás en el cobertizo hasta que pueda confiar en ti y te comportes. Peter Sam y la mujer olvidada. Como Sir Handel estaba encerrado, Peter Sam tuvo que conducir la línea. Estaba emocionado y el fogonero se las vio difícil para prepararlo. Apúrate, ¿quieres? Le grunó. Cualquiera pensaría, dijo Sir Handel groseramente, que él quería trabajar. Todas las locomotoras respetables quieren, dijo Scarloy firmemente. Desearía que yo pudiera ir a trabajar. Tranquilo, Peter Sam, no te apresures y estarás muy bien. Pero Peter Sam estaba en tal estado que no podía escuchar. Cuando su maquinista llegó, Peter Sam corrió a buscar los vagones. Pipi, pipi, vamos chicas. Silbó, y aunque estuviera emocionado, no olvidó ser cuidadoso. Así se hace, queridas, gentilmente así se hace. ¿Qué dijo? Preguntó Yemaima que era un poco sorda. Dijo, vamos chicas. ¿Y él? Nos llamó queridas. Sonrieron tontamente los demás vagones. Verdaderamente, una no sabe qué pensar. Es una como toda tan apuesta. Y joven, también. Tan lindo y con buenos modales. Y se fueron riendo felizmente juntas mientras seguían a Peter Sam. Peter Sam humeó en la estación solo para darse cuenta que Henry ya estaba allí. Esto no puede ser, jovencito, dijo Henry. Yo no puedo estarte esperando. Si llegas tarde esta noche, me iré sin tus pasajeros. ¿Puff? Dijo Peter Sam, pero en secreto estaba un poco preocupado. Aún así, no pudo sentirse preocupado por mucho tiempo. ¡Qué divertido es esto! Pensó mientras daba la vuelta a su tren. Soltó vapor felizmente mientras esperaba a que el guarda soplara su silbato y ondeara su bandera verde. Peter Sam resopló felizmente fuera de la estación cantando una pequeña canción. Soy Peter Sam y conduzco este ramal. 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 Las personas saludaban mientras pasaba las granjas y cabañas, y dio un ruidoso ruido en la escuela. Todos los niños salieron para verlo resoplar por ahí. Agnes, Ruth, Yemaima, Lucy y Beatriz estaban disfrutando el viaje también. ¡Es 
engreído. Troc, troc. Pero es lindo. Troc, troc. Es engreído. Troc, troc. No es lindo. Troc, troc. Cantaron mientras rodaban por los rieles. Le estaban agarrando cariño a Peter Sam. Todas las tardes tenían que esperar una hora en la estación cercana al lago. El maquinista, el fogonero, y el guarda solían traer algo de la dama de los refrescos e iban a sentarse en Beatriz. La dama de los refrescos siempre regresaba a casa en este tren. Ese día el tiempo pasó muy lento para Peter Sam. Finalmente su maquinista y fogonero volvieron. Pipi, pipi, deprisa por favor. Deprisa por favor. Silbó a los pasajeros que vinieron paseando de vuelta a la estación. Qué horrible sería si perdiéramos el tren de Henry. Pensó. El último pasajero llegó. El guarda estaba listo con su bandera y su silbato. La dama de los refrescos caminaba por la plataforma. Entonces sucedió. El guarda dice que Peter Sam fue demasiado impaciente. Peter Sam juró que había escuchado un silbato, sea como sea arranco. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Detente, detente, detente. Gritaron los vagones. No dejaste atrás. ¡La dejaste atrás! El guardia silbó y ondeó su bandera roja. El maquinista, mirando hacia atrás, vio a la dama de los refrescos gritando y corriendo tras el tren. ¡Maldita sea! Gruñó Peter Sam mientras se detenía. Ahora de seguro ya perderemos el tren de Henry. La dama de los refrescos subió a Beatriz y arrancaron otra vez. Llegaremos tarde, llegaremos tarde. Jadeaba Peter Sam frenéticamente. Su maquinista tuvo que cuidarlo constantemente. Tranquilo, chico, tranquilo. Pipi, pipi, pipi. deprisa, por favor. Deprisa, por favor. Silbó Peter Sam en las estaciones. Y llegaron a la estación justo cuando Henry resoplaba en el andén. ¡Hurra! Después de todo lo logramos. Y soltó vapor con alivio. Nada mal, jovencito. Dijo Henry altivamente. La dama de los refrescos sacudió su puño a Peter Sam. ¿Qué tratas de hacer de tu estación? Demandó. Lo siento, señorita de los refrescos, pero estaba preocupado por nuestros pasajeros. Y le contó lo que Henry había dicho. La dama de los refrescos ríe. No seas tonto. Henry no se debería irse. Tiene que esperar. Es una conexión garantizada. Ajá. Bueno, bueno. ¿Y dónde está Henry? Dijo Peter Sam. Pero Peter Sam estuvo tarde esta vez, pues Henry se había ido riéndose. Viejo fiable. Sir Handel se quedó encerrado varios días. Pero un día de mercado, Peter Sam no podía trabajar. Necesitaba reparaciones. Sir Handel estaba alegre por haber salido. Trató de ser amable, pero los vagones no confiaban en él. Eran incómodos y groseros. Incluso les cantó pequeñas canciones. Pero fue en vano. Fue muy desafortunado, también, que Sir Handel tuviera que frenar abruptamente para evitar atropellar a una oveja. ¡Nos golpeó! Gritaron los vagones. ¡Vamos a vengarnos! Los vagones sabían que todas las locomotoras debían ser cuidadosas en los alrededores de la gran estación, pero estaban tan enojados con Sir Handel que no les importó en lo absoluto. Se abalanzaron sobre Sir Handel y lo sacaron de las vías. Afortunadamente nadie resultó herido. Sir Handel cogeó hacia el cobertizo. El inspector delgado inspeccionó el daño. No habrá más trabajo para ti hoy. Dijo. Malditos vagones. Debemos llevar a la gente de la villa a sus casas y traer más turistas. Todos en la locomotora. ¿Qué hay de mí, señor? Scarloy. Exclamó. ¿Puedes hacerlo? 
Lo intentaré. Respondió la vieja locomotora. Los vagones estaban varados en el andén. Escarló y avanzó hacia ellos humeando enojado. Estoy avergonzado de ustedes. Los regañó. Todo el comportamiento. Pudieron haber herido a sus pasajeros. Y el día del mercado también. Lo sentimos, Carloy. No hemos pensado en eso. Ese es el handle. Él es... Sin cuentos. Dijo Scarloy firmemente. No lo permitiré. Y ni se les ocurra jugarme bromas a mí. No, Scarloy. Por supuesto que no, Scarloy. Temblaron los vagones. Scarloy podrá ser viejo y tener pintura sucia, pero definitivamente era una locomotora que no soporta disparates. Sus amigos se amontonaron a su alrededor y el guarda tuvo que apartarlos antes de que pudieran arrancar. Scarloy estaba feliz. Recordaba todas las puertas y sitios donde tenía que detenerse y silbó a sus amigos. El sol brillaba, los rieles estaban secos. ¡Qué lindo es esto! Pensó. Pero entonces comenzaron a subir y se sintió corto de vapor. ¡Malditos mis tubos! Jadeó. ¡Tómate tu tiempo, viejo amigo! Calmó su maquinista. Me las arreglaré. Me las arreglaré. Jadeaba. Y, pausando por aire en las estaciones, luchó galantemente por seguir. Después de un descanso en la terminal, Scarlo y estaba listo para arrancar. Será mejor colina abajo. Pensó. Los vagones avanzaban bien, pero pronto comenzó a sentirse cansado otra vez. Sus resortes eran débiles, y las uniones de los rieles sacudían sus ruedas. Entonces con un crujido, uno de los resortes frontales se rompió, y se detuvo. ¡Me siento torcido! Se quejó. ¡Y se rasgó! Dijo su maquinista. ¡Necesitamos un autobús para nuestros pasajeros! ¡No! Pidió Scarloy. Me avergonzaría de que un autobús tuviera que llevar a mis pasajeros. Llegar a casa sea como sea. Prometió valientemente. El inspector delgado miró su reloj e iba de un lado al otro en el andén. Y en si su tren esperaban impaciente también. Escucharon un ronco. Pip, pip. Entonces, gruñendo, resonando y chirriando, Scarloy se arrastró a la vista. Estaba inclinado hacia un lado y hacía temerosos ruidos, pero siguió avanzando valientemente. ¡Lo lograré! ¡Lo lograré! Balbuceaba entre los ruidos y gruñidos. ¡Lo! ¡Lo logré! Y suspiró agradecido mientras el tren se detenía donde Iams estaba esperando. Iams no dijo nada. Esperó a sus pasajeros y entonces se marchó respetuosamente. Tenía razón, señor. Le dijo Scarloy al dueño esa noche. Las locomotoras viejas no pueden arrastrar trenes como las jóvenes. El dueño sonrió. Sí pueden si son reparadas, viejo fiable. Dijo. Y es lo que te pasará, te lo mereces. ¡Uh, señor! Dijo Scarloy felizmente. Sir Handel está anhelando que Scarloy regrese. Piensa que Scarloy es la mejor locomotora del mundo. Ahora hace la parte del trabajo que le corresponde y los vagones nunca le juegan bromas porque siempre los trata en la manera de Scarloy.
Estos prachoques son geniales, pero llevamos años trabajando solos y Scarloy todavía no viene. Ojalá venga otra locomotora, Peter Sam. Bien, nos detenemos, pero ya estamos cerca de Sodor. Tranquila, sé que la señal va a cambiar. Igual estamos cerca. Estoy emocionado. No puedo esperar a llegar allí y ser realmente útil.